Oke rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Persona Channel Test Di video kali ini kita akan membahas Kreplin atau hitungan koran Tapi tesnya itu online Jadi saya pernah dulu pernah mengikuti tes online Kreplin Itu sesulit apa sih daripada kita tes Kreplin atau hitungan koran secara offline Kita akan bahas di video kali ini tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kan-kan dapat manfaat dari channel ini. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Di sini, Kreplin. Apa sih Kreplin? Jadi, pengertian tes Kreplin itu atau tes koran adalah jenis tes psikotes yang berisi susunan angka-angka untuk membentuk grafik. Tes ini sering digunakan dalam proses rekrutmen tenaga kerja baru di suatu perusahaan atau intansi. Dan di video kali ini adalah rekaman hasil tes saya dulu sewaktu saya rekrutmen atau adalah sampel contoh sebelum kita mengerjakan tes yang realnya ya silahkan diperhatikan nah seperti ini kita ngetik 7 secepat mungkin ya ini 6 12 3 kita ketik 3 ini 6 ini 2 kemudian ini 7 ini 6 ini 9 ini 6 waktu habis kita akan langsung pindah ke berikutnya 0 3 kemudian 5 8 3 ini salah ya kita nanti akan latihan dari kesalahan saya dulu ya grafiknya harus tetap segini ya kalau bisa jumlah rekan-rekan ini juga sama 8 7 9 6 5 2 
6, 5, 4, 3, 7, 8, 4, 3. Dan seterusnya. Habis, pindah lagi ke garis lajur berikutnya. Akan tinggal ketik aja di keyboardnya. Sampai waktu di sini habis. Kerjakan grafiknya harus sama ya kalau bisa ya. Rekan-rekan harus sering-sering latihan. Seperti itu. Ini adalah contohnya. Dan tips pengerjaan tes dari saya sendiri. Jangan gunakan laptop kentang. Yang spesifikasinya jadwal. Yang... Tahun dua, laptop keluaran 2000 ke bawah terus Chrome-nya yang terbaru juga. Kemudian sering latihan ketik di keyboard laptop atau PC. Nah saya sarankan, rekan-rekan kalau misalkan tes Kreplin, nanti ada tes Kreplin-nya, rekan-rekan persiapkan keyboard yang seperti ini. Karena ini akan memudahkan daripada laptop yang lajuran di Sebelah sini ya, yang di laptop itu. Saya sarankan sih pakai keyboard yang kayak gini. Ini sangat membantu rekan-rekan. Karena kalau misalkan rekan-rekan tidak menggunakan keyboard yang seperti ini, kemudian PC-nya itu, PC atau laptop kentang, itu akan sama berakhirnya dengan saya yakni kegagalan. Karena saya biasanya mengerjanya cepat, kalau misalkan pakai laptop ini jadi lambat pakai laptop kentang kita lihat rekan-rekan uh, belajar ya dari tes saya nah di sini adalah tes yang pernah saya jalani karena laptop saya kentang kemudian chrome nya itu berat kemudian keyboard nya gak pakai keyboard yang seperti tadi dan saya jarang latihan di keyboard alhasil seperti ini rekan-rekan nanti koreksi jadi rekan-rekan uh, ikut ikut menjumlah kemudian mana koreksi yang saya salah agar rekan-rekan perbaiki ya agar tidak terjadi kesalahan yang sama pada rekan-rekan kesalahan saya sama, terjadi kepada rekan-rekan oke kita coba silahkan diperhatikan saja
untuk gambaran tes Kreplin atau hitungan koran ini itu seperti itu ya saya sarankan seperti tadi gunakan laptop atau komputer yang support kemudian keyboardnya juga sering-sering latihan sering-sering kutak ketik di keyboard tersebut hmm, supaya rekan-rekan jarinya lebih lihai dan bisa lebih cepat lagi untuk total semuanya itu ada sekitar 55 55 kali pindah kemudian di sana 40 detikan jadi semua totalnya itu sekitar kurang lebih 40 menit untuk crash test grappling tersebut jadi rekan-rekan sering latihan saja agar terbiasa oke kita cukupkan sekian mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh